今年五月由日本主办的 G7 高峰会在日本广岛举办，包括日本首相岸田文雄、美国总统拜登、法国总统马克宏等，主要国家和国际组织的政要都有出席。能在这个世界最最顶尖的首脑峰会中讨论的，绝对是世界上最重大迫切的议题。G7 首脑声明中，经济强韧性和经济安全保障的篇章，反复提到建立强韧且可信赖的供应链。特别是针对重要的矿物、半导体和蓄电池的重要物资，而这个供应链的伙伴关系必须遵循国际法，自由公正，促进互利的经济和贸易关系。讲白话一点就是，像半导体这样的好东西，以后要跟我们玩，就必须要遵守这套游戏规则，不然我们就不跟你玩了。这集半导体事先查阅了好几份日本经产省的报告和许多日本的资料。我知道台湾的工程师大神很多，所以这期我要用一个比较有趣的视角，从日本政府的角度，从拜登、岸田等世界领导人的高度来聊聊台积电到熊本设厂的这件事。日本难道做不出半导体吗？在回答这个问题之前，应该要先问这里说的半导体是什么？啊，谁不知道台积电就是做半导体的、啊？没错，我们不说复杂的技术，从商业的角度，半导体粗略可以区分成四大板块。第一个板块由我们护国神山台积电使用先进的制程技术制作的逻辑 IC， 日本叫做逻辑半导体，在电脑、移动设备、消费电子产品都有最核心的作用。这个板块又分成两大类，在上游的设计，像现在屏幕上看到的 Fabless， 又称为无厂半导体。也就是说，没有工厂，只从事硬体晶片的电路设计，在交由晶圆代工厂制造。以下根据日本经产省引用 a m d i a 的资料， 2 0 2 1年的市占比资料，无厂半导体的巨头们包括高通、博通，前阵子来台湾造成轰动的辉达、黄仁勋，我们台湾的联发科和美国的 AMD， 整体的产值将近1700亿美元。这里面我把美国标成蓝色。可以看出来，设计主要集中在美国。这里面，台湾的联发科可以异军突起，真的是非常厉害。但无厂半导体里面，怎么没有台积电呢？犀利，台积电的利基是晶圆代工。以前常有人误解，觉得代工啊就要低一阶，很丢、哦。半导体制造设施的建设跟维护，其实需要极大的资本投资跟专业的技能。当专业分工越来越精细化，晶圆代工厂投资最先进的制程技术跟设备，根据客户设计的规格跟要求制造，让前面说的无厂半导体可以专注于设计跟创新，不需要担心复杂的制造流程跟高额的投资成本。在晶圆代工上，像屏幕上看到的，台积电一家就占了半壁江山。再来才是三晶的十七点六趴，联电的七点五趴。如果我们把台湾标成绿色，可以看出来，在晶圆代工领域高度集中在台湾。当我们讲半导体，其实常常讲的是第一个板块。第二个板块是记忆半导体，包括屏幕上显示的 NAND 闪存，主要用在长期数据的存储，像是 USB 驱动器、固态硬碟、记忆卡等，一年的产值大约是六百八十四亿美元。另外还有动态随存记忆体，又称为 DRAM， 是系统的主要工作记忆体，用于存储、操作系统、应用程式，还有当前的工作数据。一年的产值约九百四十亿美元。第二个板块，我用深红色标示了韩国，可以看出来，三星跟海力士是记忆半导体的霸主。当然，日本的凯霞、美国的威腾，还有美光，都有一定的市场份额。第三个板块。终于，终于，日本的存在感变强了，那就是功率半导体，主要是管理跟控制电能。这些半导体能够处理高电压、大电流，并且在许多电力转换还有电能控制的应用中发挥作用。比方说，电车、电动汽车、工业设备的电动机变频器、UPS 无断电系统、家用电器，还有太阳能的变流器等，用途十分广泛。如屏幕上显示的，功率半导体一年的产值约一百八十九亿美元。这里我用浅红色标示了日本企业，合计占了二十五点五趴，其中包括三菱电机的七点一趴，富士电机六点一，东芝五点一，瑞萨三点三，还有罗姆三点三。同样，我放在第三个板块的还有 MCU 为控制器，一年的产值是两百二十二亿美元。这个在汽车是关键，包括引擎管理、气囊系统、防锁死刹车系统等，也广泛运用在家用电器。
、工业控制、医疗设备跟可穿戴的装置。像屏幕上显示的，汽车大国的日本，瑞萨电子占了十六点五趴，其他荷兰的 NXP、瑞士的易发等都是这个领域的领先者。第四个板块是影像感测，一年的市值大概是一百八十八亿美元，其中日本的 Sony 半导体就占了。超过四成。现在我们知道日本也有半导体的强项，但主要在车用、工业设备、家电，还有影像感测。在使用先进制成的逻辑半导体就相当的缺乏。逻辑半导体擅长的是高度计算跟情报处理，包括 AI、人工智慧、无人驾驶、通讯、数据中心，还有从这些延伸各种形塑未来的应用。比方说，在生物科技上的分子动力学模拟。国家安全的反弹道、飞弹轨道的计算，还有自然灾害的气象预测等。引用日本经产省在今年六月的报告，从日本国家的角度，世界整体的政经环境的格局有两个重要转折。首先，俄罗斯入侵乌克兰，造成了历史性的通货膨胀、能源价格的飙升、供应链的混乱，让经济安全保障的重要性变成迫在眉睫的危机，也让日本看到了数位技术的发展。不只是支撑商业跟日常生活，更是国家存亡的关键。其次，到去年为止的新冠疫情的影响，中国各地实施的风控政策，更铺露了全球供应链的脆弱性。部分的半导体产品至今需求仍大于供给，而美中贸易摩擦的升温，也进一步影响了供应链的不确定性。建立强韧且可信赖的供应链，这个重要性日益的凸显。同时间，全球各国意识到半导体跟数位产业政策的重要性，采取了前所未有的政策调整。美国通过了 Chips 法跟 IRA 法，强力推动半导体和蓄电池等产业基础的强化。欧洲也正在推动欧洲晶片法案。邻居韩国也宣布了加强自身竞争力的半导体战略。在积极意义上，时代将会从现在习以为常的人直接操作设备，像智慧型手机啊、电脑等。随着半导体和信息通讯处理的演进，走向 machine to machine。如屏幕上显示的这个图表，日本和美国的名目 GDP 差距从九零年代开始快速拉大。日本政府也深刻反省了主要原因，就是对数位产业的投资不足。在 IOT 物联网真正到来之前，如何结合日本强大的 monozukuri 制造业，进一步提升产业的竞争力，将是日本国家战略发展的反弹契机。这前提将会是精通数位技术，并创造新的附加价值，加速推动半导体、蓄电池、讯息处理、高度讯息通讯基础设施等数位产业的建设和强化。所以，台积电到日本设厂，不只是一个公司来设厂这么简单，背后是一系列的日本国家高度的战略需要，哪怕说是日本国运的转捩点，也绝不夸张。日本需要台积电，但台积电需要日本吗？刚刚我们专注于讲日本面临的危机，但日本终究是不可轻忽的超级科研强国。如现在屏幕显示的，半导体设备制造，美国占了百分之三十五，之后就是日本占了百分之三十一，而半导体的主要材料，日本更占了将近一半。所以到日本设厂，对台积电来说，也是进一步接近上游设备和材料供应商。现在屏幕上这张九州半导体相关企业供应链地图，九州北部过去被称为细岛，是半导体生产的基地，至今仍有约一千家的半导体相关企业，其中两百多家就在熊本。台积电的熊本工厂旁边还有重要的客户，也是合资伙伴的 Sony 集团工厂，而在 Sony 的旁边还有世界领先的半导体制成设备制造厂东京威力科创。还有一点是，连日本人也很少知道台积电选择熊本的原因。半导体生产需要大量清洁的水来去除杂质。大家还记不记得，二零二一年台湾遇到严重的旱灾，台湾北部的部分水库的蓄水量甚至减少到还不到五趴。那时候为了确保家庭跟工厂所需的水，透过停止农业灌溉来调整，也让许多人担心水资源匮乏下，长期对于半导体制造的不利影响。熊本很特别的是，日本全国唯一自来水百分之百来自于地下水。熊本周边的许多河川、湖泊还有涌泉，提供了相当丰富的水资源。而且在日本环境省的名水百选中，有四个位于熊本。熊本的水质纯净优美。
大家如果有到熊本，也不妨试试看熊本的自来水是不是真的很好喝。所以，不管从上下游供应链或是水资源的角度，加上距离台湾又近，综合起来，熊本是极佳的选择。日本政府这次真的太狠了，台积电九千八百亿日币的设厂投资，日本政府直接补助了一半，四千七百六十亿，规模跟力度前所未见。设厂所在地的熊本菊阳町，从农地平地拔起，二十四小时轮班建设，可以看出来日本政府能早一天是一天的企图心。而台积电的设厂注定会像广坝长一样，带动外围厂商的设厂。为了解决用地问题，熊本县已着手在二零二六年度在和志市和菊池市新建工业园区。此外，在熊本市、八代市、和志市、玉明市、一城町、大金町，还有西园村等地，也持续建设工业园区。不举人才供给，当地最好的大学熊本大学，从二二年开始了半导体的专门课程。明年将是七十五年来第一次设立新的学部，名为情报融合学环，并设立半导体装置工程学程。此外，熊本高专正在跟九州、冲绳的九所高专合作，开始了与半导体相关的课程。台积电工厂所在的菊阳町熊本县立技术短期大学校，也将于二四年新设半导体技术科。人才派遣公司也正在推动准备培训设施，培养半导体专门人才。这些都还不够，真的让我冒冷汗的是，我读到九州经济产业局的资料，明确说明了到二零三零年要达到的三大目标，还有非常详细的步骤。第一，要让九州所有人都理解，半导体是社会基础的主角。半导体是支撑我们生活跟丰富社会的主角。半导体是社会的大脑、眼睛和肌肉。九州的人能够清楚想象半导体产业，并充分理解半导体的价值。第二，要让九州所有人都共感学习半导体的乐趣。让学生学习半导体的基础，尽可能让多数学生参与半导体的研究，并希望任职于半导体产业。第三，这个真的太猛了，让九州所有人都觉得在半导体产业工作是值得骄傲，并且有人生意义的。让在九州做半导体工作的人，在九州丰富的自然和舒适的生活环境中，感受工作的生活意义，并同时支撑世界的半导体供应链，为学习半导体的学生和社会人士准备一个他们可以更加。加渴望在九州工作，更加安心舒适的半导体就业环境，这真的是动真格的。从学生的教育着手，改变社会价值观来扶持整个半导体产业，确保优秀的人才能够源源不断地进入，并且受到社会的尊敬和自豪。日本政府的决策虽然过程缓慢，但是执行上的彻底还有细腻，实在太可怕了。对于熊本来说，有人形容是百年一遇的良机。随着台积电的设厂，预计新进驻或扩建的相关企业将达到八十家，预估的就业效果包括台积电的一千七百人，总计将达到七千五百人。而工厂所在地的菊阳町，人口原本只有四万人左右。此外，熊本还计划在未来十年内将半导体相关产业的生产额提高到二零二二年的二点三倍，约两兆日元。雇佣人数提高一点二倍到两万六千人。根据当地金融机构的计算，十年内整体经济效益将达到四兆三千亿日币。包括台积电工厂的投资额、相关企业的进驻、新工业园区的开发、住宅建设、就业人口还有消费的增加等各方面。台积电熊本厂开给大学毕业生的起跳行情是月薪二十八万日币，远高于当地平均的二十万日币。研究所是三十二万日币，博士是三十六万日币，预估第一年的年收会落在六百到一千两百万日币。当地企业啊，甚至感慨，原本都找好的新族，有一部分甚至主动辞职，决定到台积电上班。人口增加了以后，住宅跟交通都需要进一步解决。在二零二三年三月的公告地价，菊阳町的商业地年增百分之二十二，而住宅地的增长率到百分之十。熊本市正考虑将北区的市营团地旧址卖给不动产公司，作为半导体相关企业的共同住宅。台积电也在今年的七月正式宣布，在熊本投资第二工厂，明年四月将正式开工。在台积电第一工厂的基地东侧，种植小麦跟大豆的农民，原本这块地是代代相传的。听说台积电打算跟他买地，刚开始这个地主也觉得不想卖掉这块祖传的地，但是看到台积电的进驻，让熊本县的经济变得更加活络，他的心态也软化了下来
。这地主表示，如果村庄可以进一步的发展，让大家的生活变得更好，为了日本的幸福，我愿意全力配合政府的计划。而今年八月开始，台积电将派遣第一波的员工到熊本，连家属大约是六百人。除了已经加开公车作为准备，熊本县还专门开设了对当地各业者接待台湾的移住者、观光客的讲座，尽一切的努力准备好这个百年一遇的良机。而位于熊本东区以英语授课的熊本国际学校，原本只有幼稚园跟小学部，今年也搬到了新的校舍，预计二零二四年开始增加中学部，让教育也有更好的选择。我看了大量的报道，从熊本县知事到菊阳町的町长。提到台积电设厂，无不是笑容满面。对熊本县来说，虽然必须面临许多的课题，但绝对是一个百年一遇的绝佳机会。业内人士甚至以“黑船来临”来形容台积电的进驻，不只是对于熊本，甚至对整个日本来说，都可能是历史的转捩点。我们也看到，日本从政府到民间，方方面面的大力支持，还有各种细致的准备。日本这次真的是准备好了。台积电的设厂已经让熊本人感到骄傲，当然也值得我们台湾人骄傲。期盼这次的设厂能够促进熊本和台湾的各城市，从商业到文化有更紧密的连结还有交流。也期盼台积电能够和日本的半导体互相成长，并且吸纳更多的国际人才，确保台积电可以持续在强韧且可信赖的供应链中再创新高峰。如果觉得这集做的还算认真，请帮我们点个赞，分享给更多的好朋友，鼓励一下内容创作的辛苦，一起对抗演算法，让 YouTube 上有更多含金量高的知识型内容，让我们用知识的力量改变台湾。